Praise the Lord. Andover Yesu Christu in Inia Namatil in the Vela Hill in the Veda Pada Kutatale Jain Panir Kre over Urukum and Bin Walt Kalai Nantari with the Kulagrain. They were not a Kirpai Nale. Andover Yesu Christu in the Valeratil Walt the Burdu Sona Woma Hilai Patina Padit Kundu Bargaro. Andover Yesu Christu Sona. Oh my girl, Silla Pagadi Hilaga, Veda Pandita Regal, Pagati Rita Regal, Adele Mudal Pagadi, Na Mudal Pagadi Lula, and the Oh my Gilai, Mudalavadunam, the Anitu Varagoro, Ade Naviga, Nidinari, Oh my girl, Didactic Parables, Enda Aria Padagarade, Ade Devanodea, Raji Tinodea, Tanme Purito. Output transcript Out a development out of the Palachi Puritum, under Yes Christo, who am I Galaga, both in the Shayanga. Agaway, Adi Puritan of Paditu or Goro, yet can away Mudalava the Womayaga Vidai Karavanum, Nangi Vidaman and Ilangalum, Sova and four types of soil, Adanama Dianito, Rendava Daga, beads among good plants, both my in Nadaville, Kalaigal in Badi Dianito. Adatadage, Vadarum Vidai, growing seed and mustard seed, Kadaga Vidai, the Rendu Vomagalai Sert Nam Dianito. In the Gi Aindava the Vomayake, Pulitama, Leva, Pulitama, Paralavaraji, the Gi, Yapudi Voturikara, the Enbadai Puritana, Parker Kindo. Matthew says, Sean. Adi Mundra Vade Adigaram Mupati Mundra Vasanatil Adekurite Solir Karade Peror Uamaye Avarid Sonar Paraloga Rajium Pulita Mauke Opa Irkarade Ade was three Edate Muruvadu Pulikum Varekum Mundu Padi Mavile Adaki Paital Enda Inge Andor Yesu Re Vasanatil or Aragana Womay Solir Gra. Either Lucas Visation, Padimundra Madigaro, Yurubadi, Rubatiundra Gavasanangalilum, here a Korea Ide Varte Hilal, here the Patrikara. So either lay Mudalava de Pulita Ma in Badu, Parlo Rajit Opai Rikara than the Solir Gra. Adatha Dage Adai Vurus three Yedith Purkiri Saydar in the Solil. So number one, Puritama Adi Erkane Parlorajit Gopair Karadandre Solir Karadi Ave and the Puritama Ave Puritana Katukola Vendo Renda Vadan the three yar in Badai Puritana Katukola Vendo Mundra Vadi are they moon to puddy marvile at a key that? And the moon to puddy marv Adi and Adi in Badainam Park event. So in the moon to carry and guild, Varte Hill in the Womaile, Mukia Mahe, Nam Katukola Vendia Daga, Irkara Mudala in the Pulita Ma, Levan Abdi Cholum Bolade, Adavande Adi Yenge Vaitalu. Tanat Kuli Rikudi and the Tanmaye Matazar Kul Permeer Panakudia, Uduruva, Paika Kudia, Aladi Parapa Kudia, Urtanma Udaya Daga, Adi Rikara Tanakuli and the Tanma Rikarado, Adi Tani other Kul Vaika Patalo, Alatani Adodu Totapil Vandalo, other Kule Parapi Vudakudia. Or Karium done in the Pulita Mavode Tanmai East other Samayala adequately used Pandagra Ade Mau Kule Porto Vacum Bodas and the Mau Pulitu Vodagra and the Solagra Upo Pandagra. So you don't have a main in the point of that. Other one day in a Sagra de Tan Edeles Eregardo, Ade, Tanode, Tanmaudea, Marti Vidigra. 
அப்ப பரலோக ராஜ்யம் புனிதமாக கொப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு டக்குன்ற அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சென்ஸ்ல அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்துடும் அப்படி படிச்ச உடனே ஏன்னா நமக்கு பைபிள்ல நிறைய இடத்துல இந்த புனிதமாவை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு நெகட்டிவ் சென்ஸ்ல உள்ள அர்த்தங்கள் தான் அப்ப பரலோக ராஜ்யம் எப்படி புளித்தமா அப்படி நம்ம நினைத்துருவோம் ஆனா அதுல வந்து பாயிண்ட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் அந்த புளித்தம்மாவுடைய தன்மை என்ன தனக்குள் இருப்பதை மற்றதற்குள் பரப்போது அதே மாதிரி பரலோக ராஜ்யம் எங்கே வருகிறதோ அங்கே தனக்குள் இருப்பதை பிறருக்குள் பரப்பும் தன்மையுடையது அதைத்தான் இயேசு இங்கே சொல்லி இருக்கிறார் பரலோக ராஜ்யம் அது இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுகிறது அது வந்து எங்க வருதோ இப்ப ஒரு தேசத்துல பரலோக ராஜ்யம் வந்து அந்த தேசத்தை மருத்துவப்படுத்துகிறது ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள பரலோ ராஜ்யம் வந்துச்சுன்னா அந்த குடும்பத்தை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுது தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையில வந்துச்சுன்னா அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கைய அது தன் தன்மையுடையதாய் மாற்றுகிறது இதுதான் சோ இனி நம்ம கொஞ்சம் விவரமாக பார்க்கலாம் இந்த புளித்தமாவை குறித்து முதலாவது பார்க்கலாம் பைபிள்ல இப்ப நம்ம ஒரு காரியத்தை படிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் கூட அதை நன்றாக நாம தியானிப்பது நமக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் பைபிள்ல புளித்தமாவை பற்றி சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒரு சில காரியங்களை நாம் பார்க்கலாம் முக்கியமாய் நான்கு குறிப்புகளை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் புளித்தம்மா முதலாவது புளித்தம்மா என்றால் துர் உபதேசம் தவறான உபதேசம் என்பது பார்க்கிறோம் மத்திய சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் அவர்களை நோக்கி பரிசேயர் சதுசேயர் என்பவர்களின் புளித்தமாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்றார் பதினொன்றாம் வசனம் பரிசேயர் சதுசேயர் என்பவர்களின் புளித்தமாவை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருக்க வேண்டும் என்று சொன்னது அப்பத்தை குறித்து சொல்லவில்லை என்று நீங்கள் உணராதிருக்கிறது எப்படி என்றார் அப்பொழுது அவர் அப்பத்தின் புளித்தமாவை குறித்து எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லாமல் பரிசெயர் சங்களின் உபதேசத்தை குறித்தே அப்படி சொன்னார் என்று அறிந்து கொண்டார்கள் அப்ப ஆண்டவர் இங்கே ஒரு நல்ல விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார் புளித்தமா பரிசெயர் சதுசெயர் என்பவருடைய புளித்தமாவுக்கு நீங்க எச்சரிக்கையா இருங்கன்னு சொல்லி சொன்ன உடனே புளித்தமான்னு சொன்ன உடனே சீசர்களுடைய சிந்தனை மாவு அப்பம் அந்த மாதிரி போயிடுச்சு அப்போ ஆண்டு சொல்லாரு நான் வந்து இன்னைக்கு சாப்பிடக்கூடிய மாவையும் அப்பத்தையும் இப்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்குல்ல இது வந்து பரிசெயர் சதுசெயர் என்பவர்களுடைய உபதேசத்தை குறித்து நான் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அவர்கள் தவறான உபதேசங்களை சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் அதை ஒரு புளித்தமா ஏன்னா அந்த உபதேசம் பயங்கரமா ஸ்பிரெட் ஆகுது எல்லாருக்குள்ளேயும் அது போயிடுது இந்த பரிசெயர் சதுசெயர் என்பவர்கள் யார் இஸ்ரேல் தேசத்துல நிறைய ரிலிஜிய செக்ஸ் இருந்தார்கள் அதுல ஒரு செக்டு தான் இந்த பரி பாரிசீஸ் இன்னொரு செக்டு வந்து சாரிசீஸ் இது மாதிரி கொஞ்சம் செக்டுகள் உண்டு அந்த என்ன சொல்றது மத மத கூட்டத்தார் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனி விசுவாசங்கள் உண்டு எல்லாரும் மோசையுடைய நியாய பிரமாணத்தை தான் பின்பற்றுவார்கள் ஆனா அதுல வந்து பரிசெயர்களுடைய விசுவாசம் ஒன்றா இருக்கும் சதுசெயர்களுடைய விசுவாசம் ஒன்றா இருக்கும் அப்படி வித்தியாசம் இருக்கும் பரிசெயர்கள் தேவதூதல் உண்டுங்க விசுவாசத்தா சதுசெயர்கள் அதை விசுவாசிக்க மாட்டார் இவர்கள் உயிர்த்தெழுதல் உண்டுங்க விசுவாசத்தா அவங்க உயிர்த்தெழுது கிடையாதுப்பாங்க இப்படி சில டிஃபரன்சஸ் இருக்கு அதனாலதான் தனித்தனி செக்டா அவங்க மாறி இருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் அந்த இஸ்ரேல் நாட்டுக்குள்ள ரொம்ப பிரபலமானவர்கள் நிறைய போதிப்பாங்க வசனங்களுக்கு விளக்கங்கள் கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் அவ்விதமான அந்த விளக்கங்கள் வந்து தவறான விளக்கங்கள் தேவன் என்ன நோக்கத்தோடு மோசை மூலம் நியாய பிரமாணத்தை கொடுத்தாரோ அதை விட்டுட்டு இவங்க வந்து வித்தியாச வித்தியாசமான விளக்கங்களை கொடுப்பார்கள் ஆகவேதான் கத்தர் சொல்றார் அவங்க உபதேசத்துக்கு வந்து புளித்தமா அது வந்து பயங்கரமா மக்களுக்குள்ளே பரவுகிறது பரவி இருக்கிறது ஆனா நீங்க எச்சரிக்கையா இருங்க அது உங்களுக்குள் பரவுவதற்கு நீங்கள் விடாதிருங்கள் நீங்கள் என்னுடைய போதனைகளை கேட்டு 
என்னுடைய உபதேசத்திலே தரித்திருங்கள் என்று தன்னுடையவர்களுக்கு சொல்லுகிறார் ஆகவே ஒரு உபதேசம் ஒரு டாக்டரின் என்பது ஒரு புளித்தம் மாதிரி பரவு இன்னைக்கும் உலகத்துல நிறைய டாக்டரின்ஸ் பரவி கொண்டு இருக்கிறது ஆண்டோடைய வார்த்தை பற்றின வியாக்கியானங்கள் விளக்கங்கள் உபதேசங்கள் இருக்கிறது இவைகளை ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மாதிரி கொடுக்கிறாங்க முக்கியமாக நம்ம வந்து வசனத்தை அதிகமாய் கவனித்து வசனத்தினுடைய அடிப்படையிலே விளக்கங்களை கொடுப்பது ரொம்ப சேஃபா இருக்கு அதுவும் முழு பைபிள்ல இதை பற்றி அங்க என்ன சொல்லிருக்கு இங்க என்ன சொல்லிருக்கு சுவிசேஷ பகுதியில என்ன சொல்லியிருக்கு நிருபங்கள் பகுதியில என்ன சொல்லியிருக்கு பழைய ஏற்பாட்டுல என்ன சொல்லியிருக்கு இப்படி கொஞ்சம் கூட நம்ம பிராடா கவனிச்சு ஒரு டீச்சிங் பண்ணோம்னா அது வந்து தவறி போக வாய்ப்பு இருக்காது ஏன்னா எங்கேயா ஒரு சைட்ல இருந்து டீச் பண்ணோம்னா அது பேலன்ஸா இருக்காது மறுபக்கம் அதை பற்றி இன்னொரு வழக்கம் இருக்கும் இப்படி இருக்கிறது இன்னொன்று பரிசுத்தாவியானுடைய அந்த வழிநடத்துதலோடு அந்த ஒரு நிறைவோடு நம்ம செய்யும் பொழுதுதான் கரெக்டா இருக்கும் ஏன்னா இந்த பைபிளை நமக்கு அருளினவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் தீர்க்க தரிசனங்களை தருகிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆஹ் ஆவி ஆவியானவர் தான் இந்த வசனத்தினுடைய ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துகிறார் அவர் பிதாவின் இருதயத்தின் ஆழத்தை அறிந்தவர் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப இந்த ஆவியானுடைய ஒத்தாசை கூடவே முழு பைபிளுடைய கருத்தையும் ஒன்று சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளுவது ஒரு காரியத்தை சொன்னா அதை பற்றி பைபிள்ல எங்கெல்லாம் இருக்கு என்று முழுவதும் படித்து பார்த்தது அப்படி செய்யும் பொழுது நம்ம சேஃபா இருக்கலாம் நம்முடைய உபதேசம் கரெக்டா இருக்கும் ஆஹ் ஆகவே இந்த துர்வுபதேசங்கள் அல்லது தவறான உபதேசங்கள் பாஸ்டா பரவுகிறது இன்னைக்கும் நம்ம பார்க்கிறோம் ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்குது பாஸ்டா பரவுகிறது நிறைய பேர் வந்து அதனால விசுவாசத்தை விட்டு வலுவி போறாங்க நிறைய பேர் வந்து நல்ல பரிசுத்த ஜீவியத்தை குறித்த அந்த பயபக்திய வந்து இழந்து தெய்வீகத்தை வந்து ரொம்ப ஈஸியா எடுத்துக்கிறாங்க இப்படி எல்லாம் நிறைய இந்த இந்த மாதிரி தவறான உபதேசங்களுடைய எஃபெக்ட் அப்படி இருக்கிறத பார்க்கணும் அப்போ அவ்விதமா அந்த உபதேசம் இன்னும் பவுல போஸ்கலன் இந்த உபதேசத்தை குறித்து ஒரு எச்சரிப்பு கொடுக்கிறாரு ரெண்டு திமுத்தையும் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்கு முதல் பதினேழு வரையிலான வசனங்கள் செகண்ட் திமோத்தி டூ போர்டீன் டு செவன்டீன் நீ வெட்கப்படாத ஊழியக்காரனாகவும் ஊழியக்காரனாயும் சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதிக்கிறவனாயும் உன்னை தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரதையாயிரு சீர்கேடான வீண் பேச்சுகளுக்கு விலகியிரு அவைகளால் கள்ள போதகர்களான அவர்கள் அதிக அவபக்தி உள்ளவர்கள் ஆவார்கள் அவர்களுடைய வார்த்தை அரி பிளவையை போல படரும் இமனையும் பிளேத்தும் அப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் சத்தியத்தை விட்டு விலகி உயிர்த்தெழுதல் நடந்தாயிற்று நடந்தாயிற்று என்று சொல்லி சிலருடைய விசுவாசத்தை கவிழ்த்து போடுகிறார்கள் இங்கே ரெண்டு பேர் இமனே அப்புறம் பிளேத்து இவங்க ரெண்டு ரூபா என்ன உபதேசம் பண்றாங்கன்னா உயிர்த்தெழுதல் நடந்துருச்சு நடந்துருச்சுன்னு போதிச்சுட்டு வராங்க இனிதான் பரிசுத்தவான உயிர்த்தெழுதல் ஆனா அவங்க அது எதுவும் நடந்துருச்சுன்னு சொல்லி அந்த காலத்துல போதிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க தவறான போதனை ஆனா அந்த போதனை பாஸ்டா பரவி கொண்டு இருக்கு அவர் சொல்றாரு அது அரி பிளவையை போல படரும் அரி பிளவைனா கேன்சர் கேன்சர் வந்து ஒரு செல் உள்ள வந்துருச்சுன்னா குயிக்கா அடுத்த செல்லுகளுக்குள்ள பரவி கொண்டே இருக்கணும் அது கேன்சர மாதிரி இந்த இந்த உபதேசம் தவறான உபதேசம் பரவுகிறது இயேசு கிறிஸ்து புளித்தம்மாவை வைத்து சொன்னார் பவுல் வந்து கேன்சரை வைத்து சொல்றார் இப்படி இந்த தவறான உபதேசங்கள் கள்ள உபதேசங்கள் வந்து அதிக பாஸ்டா பரவி கொண்டு இருக்கிறது சோ புளித்தமா என்று பைபிள் சொல்றது ஒன்று இந்த துர் உபதேசம் ரெண்டாவது இயேசு கிறிஸ்து இன்னொன்னு சொன்னார் மாயம் மாயம் அல்லது மாய்மாலம் மார்க் எட்டு பதினைந்து மார்க் எயிட் பிப்டீன் அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் பரிசெயருடைய புளித்தமாவை குறித்தோம் 
ஏரோதில் புளித்தமாவை குறித்தும் எச்சரிக்கையா இருங்கள் என்று கற்பித்தார் லூக்கா பனிரெண்டு ஒன்றிலே பார்க்கிறோம் அத்தருணத்திலே அநேகமாயிரம் ஜனங்கள் ஒருவரை ஒருவர் மிதிக்கத்தக்கதாக கூடி வந்திருக்கையில் அவர் முதலாவது தம்முடைய சீஷரை நோக்கி நீங்கள் மாயம் ஆகிய பரிசையருடைய புளித்தமாவை குறித்து எச்சரிக்கையாய் இருங்கள் என்றார் இந்த மாயம் ஹிப்போக்ரசி மாயம் என்கிற புளித்தமா சோ இங்கே நாம பார்க்கிறோம் மாயம் பண்ணுகிறது அதாவது ஃப்ரண்ட் டோர்ல ஒன்றை காட்டுறது பேக் டோர்ல இன்னொன்று செய்யறது இதான் மாய்மால் வெளியே ஒன்றை காட்டுறது உள்ள பேரொன்ற நினைக்கிறது செய்கிறது இப்படி ஒரு மாயமான வாழ்க்கை மாயமான பேச்சு இது இன்னொரு பக்கம் வந்து கொஞ்சம் தந்திரம் அதான் ஆண்டவர் வந்து பரிசையருடைய புளித்தமாவை குறித்தும் ஏரோதின் புளித்தமாவை குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏரோது ராஜா அவனையும் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு முறை நரி என்று சொல்லியிருக்கிறார் நான் மூன்று நாள் ஊழியம் செய்து முடிப்பேன் என்று அந்த நரிக்கு போய் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் சோ அவன் ஒரு தந்திரக்காரன் ஏரோது அவன் வந்து யூதர்களை வசப்படுத்தி ரோமர்களிடத்திலிருந்து அந்த மாகாணத்தினுடைய ஆட்சியை பெற்றுக்கொண்டு அப்படியே வாழக்கூடியவன் ஆளுகை செய்யக்கூடியவன் தந்திரக்காரன் மாயக்காரன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரிதான் அந்த பரிசைய கூட்டமும் மாய்மாலம் அவர்கள் மக்கள் மேல் கடினமான உபதேசங்களை சொல்லி மக்களுடைய மேல அதிக பாரத்தை ஏற்றுவாங்க ஆனால் தங்களுடைய கைகளினால் அதை ஒன்றும் செய்ய மாட்டார்கள் அவங்க ஈஸி கோயிங்கா போயிட்டு இருப்பாங்க ஆனா மக்களை வந்துட்டு ரொம்ப கட்டுப்பாடுகள் விதித்து அதிகமான பாரத்தை மக்கள் மேல் சட்டம் சட்டம் என்று சுமத்துவார்கள் இப்படிப்பட்ட மாய்மாலங்கள் ஆகவே சீசர்ல பார்த்து சொல்றாரு நீங்க அவர்களை போல ஆயிடாதீங்க அந்த மாயத்துக்கு நீங்க அது ஒரு பிடித்தமா அதுக்கு நீங்க எச்சரிக்கையா இருங்க ஏன்னா நீங்க அவங்களோட அதிகமா பழகினீங்கன்னா அந்த இப்போத்திரிசியும் ஃபாஸ்டா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நீங்க அவங்களோட அதிகமா பழகி அவங்கள மாதிரி போதிக்கிறதுக்கும் அவங்கள மாதிரி நடந்து கொள்றதுக்கும் பழகினீங்கன்னா நீங்களும் ஐமாலக்காரரா மாறிடுவீங்க எனவே அந்த புளித்தமாவோட நீ டச் பண்ணாத அது பக்கத்துல அவங்களோட போய் ஐக்கியமா இருக்காத கவனமா இரு என்று ஆண்டவர் எச்சரித்திருக்கிறார் மூன்றாவதாக இன்னொரு புளித்தமா என்று பைபிள் சொல்லுகிறது துர்குணம் பொல்லாப்பு என்பவைகள் ஒன்று பொருந்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் எட்டு வரையிலான வசனங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கொருந்தியன்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் டு எயிட் நீங்கள் மேன்மை பாராட்டுகிறது நல்லதல்ல கொஞ்சம் புளித்தமா பிசைந்தமா முழுவதையும் புளிப்பாக்கும் என்று அறியீர்களா ஆகையால் நீங்கள் புளிப்பில்லாதவர்களா இருக்கிறபடியே புதிதாய் பிசைந்த மாவா இருக்கும்படிக்கு பழைய புளித்தமாவை புறம்பே கழித்து போடுங்கள் ஏனெனில் நம்முடைய பஸ்காவாகிய கிறிஸ்து நமக்காக பலியிடப்பட்டிருக்கிறாரே அதனால் பழைய புளித்தமாவோடைய அல்ல துர்குணம் பொல்லாப்பு என்னும் புளித்தமாவோடும் அல்ல துப்புரவு உண்மை என்னும் புளிப்பில்லாத அப்பத்தோடு பண்டிகையை ஆசரிக்க கடவோம் எனவே இங்கு அவர் புளித்த மாவை குறித்தும் அதோடு கூட அந்த பஸ்கா பண்டிகையை ஒட்டி ஏழு நாட்கள் புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகை இஸ்ரவேலர் ஆசிரிப்பார்கள் அதையும் சேர்த்து ஒப்புமைப்படுத்தி பேசி இருக்கிறார் இந்த புளிப்பில்லாத அப்பத்தை நீங்கள் ஏழு நாட்கள் புசிக்க வேண்டும் அல்லவா அந்த பஸ்கா ஆட்டு அடிக்கப்பட்ட அந்த பண்டிகையை ஒட்டி அப்படி செய்ய வேண்டும் அதே மாதிரி நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு நம்முடைய பஸ்காவாக சிலுவையிலே பலியாகி இருக்கிறபடினால் இனி ஒருபோதும் நமக்கு வந்து புளிப்புள்ளது வரக்கூடாது அப்ப அந்த புளிப்பு என்ன என்று சொல்லும் பொழுது துர்குணம் பொல்லாப்பு மேலிஸ் அண்ட் விக்கட்னஸ் இது நமக்குள்ள இருக்கக்கூடாது அது ஒரு புளித்தமா அது ஒருவருக்குள்ள இருந்தா அடுத்தவருக்குள்ள பரவும் 
அது இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார் அப்போ துர்குணம் எந்த ஒரு கெட்ட குணமும் துர்குணம் தான் வசனத்தின் படி எது தீயதோ தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாததோ அல்லது தேவனுடைய பரிசுத்தத்துக்கு இடையூறானதோ இது எல்லாமே துர்குணங்கள் நாம் நற்குணசாலிகளா இருக்க வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் உங்கள் பிதா பூர்ண சர்குணரா இருக்கிறது போல நீங்களும் பூர்ண சர்குணரா இருக்க வேண்டும் என்று மத்தையோ ஐந்து நாற்பத்தி எட்டிலே ஏசு சொல்லி இருக்கிறார் ஆகவே நம்முடைய குணங்கள் நல்ல குணங்களாக இருக்க வேண்டும் ஆவியின் கனிகள் நமக்குள் இருக்க வேண்டும் அதான் நல்ல குணங்கள் குட் வெர்ச்சோஸ் அது இருக்கணும் அந்த துர்குணம் என்பது ஒரு புளித்தமா பொல்லாப்பு என்பது ஒரு புளித்தமா இவைகள் நமக்குள் இருக்கக்கூடாது ஒட்டுமொத்தமா சொன்னா பாவம் பாவம் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா பாவம் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ப்ரெட்டிங் இது மாதிரி ஏஜெண்ட் அது பரவிட்டே இருக்கும் பிசாஸ் வந்து ஏவாளுக்குள் ஒரு பாவத்தை போட்டான் அந்த புளித்தமா சும்மா இருக்கல அப்படியே மனுக்குள்ள முழுசுக்கும் பரவிடுச்சு காயினுக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படியே தலைமுறை தலைமுறையா வந்துருச்சு அந்த ஆதி மனிதன் பாவத்துக்கு இடம் கொடுத்த பொழுது முழு மனுக்குலமாகிய அந்த பிசைந்த மாவையும் அந்த பாவம் என்கிற புளித்தமா கெடுத்து போட்டோம் எனவே நம்ம வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த துர்குணம் பொல்லாப்பு என்கிற இந்த பாவம் ஆகிய புளித்தமா இருக்கக்கூடாது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அது கொஞ்சம் இருந்தாலும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கும் நமக்கு உள்ளே ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது மட்டும் இல்ல நம்ம நம்ம ஒரு கூட்டமா இருந்தோம்னா அந்த மக்களுக்குள்ளேயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதை பத்தியும் இதே அதிகாரத்திலே சொல்லி இருக்கிறது நான்காவது சபை மக்களுக்குள் பாவம் சபை மக்களுக்குள் பாவம் ஏன்னா அங்க நடந்த சம்பவம் என்ன பொருந்து சபையில் இருந்த ஒரு விசுவாசி அவன் விபசார பாவத்திலே ஈடுபட்டான் அது ஒரு கொடிய பாவம் அப்ப அந்த பாவத்துல ஒரு மனிதன் தான் வந்து பாதிக்கப்பட்டா அல்லது ஈடுபட்டான் அவள் என்ன சொல்றாரு அவனை நீ வந்து சபையை விட்டு தள்ளி வை எக்ஸ்கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க அவனை உங்களுடைய இந்த ஃபெல்லோஷிப்புக்குள்ள வைக்காதீங்க உங்களுடைய அந்த கம்யூனியன் கேதரிங் அதுக்குள்ள அவன் இருக்க கூடாது ஏன்னா அவன் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில பாவத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டா இனி அந்த பாவம் அவனோட இருக்காது அது உங்களுக்குள்ள பரவும் நீங்க எத்தனை பேர் சேர்ந்து நீங்க பந்தி இருக்கிறீங்களோ ஃபெலோஷிப்பா இருக்கீங்களோ அல்லது கம்யூனியன் வித் காட் அதுல வந்து இது பரவும் அப்படிங்கிறார் அதனாலதான் அவனை எக்ஸ்கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு பாவம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா அது அவனோட நிக்கார் அதை நான் இன்னும் விளக்குகிறேன் அப்போ அவர் அதைத்தான் இந்த அதிகாரம் முழுசிலும் பேசிட்டு வர்றார் ஒன்று குருந்தியர் ஐந்து அவனை சபையை விட்டு தள்ளி வையங்கிறது தீர்ப்பும் கொடுக்கிறார் கொடுத்துட்டு கடைசியாக வந்து பொருந்திய ஐந்து பதினொன்றுல எழுதுகிறார் நான் உங்களுக்கு எழுதினது என்னவென்றால் சகோதரன் என்னப்பட்ட ஒருவன் இந்த பிரதர் என்று சொன்னா யாரு கிறிஸ்துக்குள் இயேசுவின் ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட ஆண்களும் பெண்களுக்கும் சேர்த்து பேர் தான் பிரதரன் இன் கிரைஸ்ட் அப்போ இந்த கிறிஸ்டியன் பிரதரனுக்குள்ள ஒருவன் விபசாரக்காரனாயாவது பொருளாசைக்காரனாயாவது விகிரகாராதனைக்காரனாயாவது உதாசினனாயாவது பெரியனாயாவது கொள்ளைக்காரனாயாவது இருந்தால் அவனோடே கலந்திருக்க கூடாது அப்படிப்பட்டவனோட கூட புசிக்கவும் கூடாது அது முந்தின வசனத்துல சொல்றாரு புறம்பே இருக்கிறவர்களை பற்றி நான் சொல்லல உலகத்துல வந்து மக்கள் பாவத்துலதான் இருக்காங்க அங்க இந்த லிஸ்ட்ல உள்ள எல்லாருமே உண்டு அவங்களோட சேர்ந்து போய்தான் நம்ம வேலை செய்வோம் அவங்களோட சேர்ந்து ஒரு வேலை லஞ்சு சாப்பிடுவோம் எல்லாம் நடக்கும் அதை பற்றி நான் சொல்லவில்லை ஆனால் சகோதரன் என்னப்பட்ட ஒருவன் சபைக்குட்பட்டவன் இயேசுவின் ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டு சபையில் அங்கத்தினனாக கிறிஸ்துவின் 
சரீரமாகிய சபையில் ஒரு அவயவமாக மாறினவன் அவனுக்குள்ள விபசாரம் இருக்க கூடாது இருந்தா நீ அவனோட கலந்துருக்காத என்று சொல்லு அவனோட புசிக்காதே இது அர்த்தம் என்ன எல்லாரும் வந்து ஆண்டவருடைய ஹோலி கம்யூனியன்ல பங்கெடுக்க கூடாது இந்த காங்கிரிகேஷன் பரிசுத்தமா இருக்கணும் வெளிப்படையாக ஒருவன் பாவத்தில் இருக்கிறான் என்று தெரிந்தால் அவனை வந்து நீங்க இந்த ஐக்கியத்தை விட்டு விலக்கி வைங்க எக்ஸ்கம்யூனிகேட்டிவ் அப்புறம் அவன் திருந்தின பிறகு திரும்ப எடுக்கணும் மன்னிப்பு இருக்கிறது மனம் திரும்புதல் மன்னிப்பு திரும்ப சேர்த்து கொள்ளுதல் இதெல்லாம் பைபிள் நமக்கு தெளிவா சொல்லுது ஒரே அடி அவனை கண்டம் பண்ணி தள்ளி நீ நரகத்துக்கு போ அப்படி தள்ளி விடுகிறதுக்கு சொல்லல அவன் திரும்ப ஏன்னா பவுல் அவனை தள்ளி வைக்கும் போதே சொல்றார் அவனுடைய மாம்சத்தின் அழிவுக்காக அவன் கத்தோடைய நாளிலே மீட்கப்படுவதற்காக அவனை சாத்தானு கோப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான் அப்போ அவன் வந்து இப்படி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான் இனி அவனை தள்ளி வச்சு அவன் கொஞ்சம் உபத்திரவப்படட்டும் மாம்சத்துல கஷ்டப்படட்டும் அதனால அவன் வந்து ஆவியில திருந்தட்டும் என்று சொல்லுகிறான் அப்புறம் ரெண்டு குழந்தைய ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே பத்தாம் வசனத்திலே அவனை திரும்ப சேர்த்து கொள்ள சொல்லுகிறான் அவன் திருந்திட்டான் இப்ப அவனை திரும்ப சேர்த்து கொண்டு உங்களுடைய அன்பை அவனுக்கு காண்பீங்கள் அப்படின்னு சொல்றார் சோ இதுதான் அந்த காரியம் சபைக்குள்ளே ஒரு வெளிப்படையாய் தெரிந்த ஒரு பாவம் செய்த ஆளுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்க கூடாது இன்றைக்கு உலகம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு சர்ச்சஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு இந்த ஹோமோ செக்சுவல்ஸுக்கே இன்னைக்கு ஓப்பனா என்ன பண்றாங்க சர்ச்சில மெம்பர்ஷிப் மட்டுமல்ல அவங்க பிஷப்ஸா வரைக்கும் மாத்தியிருந்தாங்க இந்த வசனத்துல கிருபை என்ற ஒன்றை மன்னிப்பு என்ற ஒன்றை தவறாக அவங்க புரிந்துகிட்டு பேசுறாங்க மன்னிப்பு உண்டு எப்பொழுது நீ மனம் திரும்பும் பொழுது மன்னிப்பு உண்டு நீ பாவத்திலே இருக்கிற மன்னிச்சுட்டு உன்னை அப்படியே பாவத்தோட எடுத்து உள்ள சேர்த்து வச்சா அப்படி பைபிள் சொல்ல பாவத்துக்கு இடம் இல்லை பாவியை நேசிக்கிறேன் ஏசுவதான் சொல்றார் பாவிகளை நேசிக்கிறார் பாவத்தை நேசிக்க முடியாது பாவிகளை நாம் அணைத்து கொண்டு அவர்களை திருத்தலாம் பாவத்தை அணைக்க முடியாது அதுல நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒரு ஆள் தப்பு பண்றாரு அவரை போய் நான் காப்பாற்ற போறேன் அவரை நல்லாக்க போறேன்னு அவருடைய தப்புக்கு நம்ம சைட் பண்ண முடியாது அவர் செய்யற தப்பு தப்பு தான் அதுல திருந்தனோ அதுக்கு அன்பான ஆலோசனை கொடுக்கணும் அதை போய் நம்ம வந்து அங்கீகரித்து அல்லது அதுக்கு அதை போய் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அது ரொம்ப தப்பு அப்படி சப்போர்ட் பண்ணா அவனுக்கு வர்ற தண்டனை நமக்கும் வரும் அப்படித்தான் பைபிள் சொல்லும் அதனால நம்ம வந்து நம்முடைய காங்கிரிகேஷன் நம்ம கூடி இருக்கிறது வந்து கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையின் ஒரு பகுதி அது பரிசுத்தமா இருக்கணும் ஆக இன்னொன்னு இதுல உள்ள ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா சபைக்குள்ளே ஒருவன் தப்பு செஞ்சுட்டா எல்லாருக்கும் தெரியுது அப்போ அவனை அப்படியே அங்கீகரிச்சு அவனை அந்த பெல்லோஷிப்ல அந்த இதுல எல்லாம் கூட வச்சிருந்தோம்னா மற்றவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா போகும் நம்மளும் பாவம் செய்யலாம் இவங்க நம்மள அன்பா இருப்பாங்க அப்படி நினைச்சிட்டு இஷ்டத்துக்கு எல்லாரும் பாவம் செய்யலாம் அதனால இந்த எக்ஸ்கம்யூனிகேஷன் என்ற ஒரு முறை பைபிள்ல ஆண்டோர் சொல்லி இருக்கிறார் ஏற்கனவே இயேசு இதை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார் ஒருவன் உனக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தால் தனிமையில் போய் அவனோடு சொல்லு இல்லைன்னா ரெண்டு மூணு சொல்லி குட்டி போ கூட்டிட்டு போய் சொல்லு சாட்சிகளை கூட்டிட்டு போய் சொல்லு அதுலயும் அவன் கேட்கலன்னா சபைக்கு தெரியப்படுத்து சபைக்கும் அவன் கீழ்படியாமல் போனா அவன் அஞ்ஞானியை போல இருக்க கடவன் அதுடைய அர்த்தம் என்ன சபை சொல்லியும் அவன் கீழ்படியல அப்படின்னு சொன்னா அவன் அஞ்ஞானி தான் அவன் ஈஸ் நாட் அ பிலீவர் எனிமோ அவன் தள்ளிடுன்னு உள்ளதுதான் அந்த அர்த்தம் அஞ்ஞானி அவன் வெளியுள்ள ஆளு அப்படி இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் ஆகவே இந்த காலத்திலே எல்லாம் கிருபை அன்பு என்று இந்த அன்பை பற்றியும் கிருபையை பற்றியும் ராங் என்று இதுகளை கொடுக்கிறாங்க கொடுத்து பாவத்தை தூக்கி சபைக்குள்ள வச்சுக்கிறாங்க அந்த சபையிலே கிறிஸ்து இருக்கவே முடியாது இந்த பைபிள் படி நிச்சயமாய் பாவத்துக்கு இடம் கொடுக்கிற ஒரு சர்ச்சு சர்ச்சுன்னே சொல்ல முடியாது உலகம் பாவத்துக்குள்ள கிடக்கிறது இந்த பாவத்தில் இருக்கிற மக்களை மீட்டெடுத்து அவங்கள பரிசுத்தப்படுத்துகிறதான சபைக்கு வேலை அதனால பாவிகள் சபைக்கு வரலாம் 
புறம்பே இருக்கிறவர்கள் பாவத்திலே கிடக்கிறாங்க அவங்கள போய் நேசிக்கணும் அவங்கள உள்ள கொண்டு வரணும் ஆனா உள்ளே வந்த பிறகு ஒருத்தர் பாவத்தை செய்கிறான்னா அவருடைய சீர்திருத்தத்துக்காக சபையினுடைய சபை இடறி போகாமல் இருப்பதற்காக அவனுக்கு ஒரு தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் சரி ஓகே சபை மக்களுக்குள் பாவம் இருந்தாலும் அது பரவும் ஆனால அவங்களோட நீங்க சேர்ந்திருக்க கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சோ நாலு காரியம் நான் சொன்னேன் ஒன்று துரு உபதேசம் இந்த புளித்தம்மா வந்து துருபதேசத்துக்கு ஒப்பா இருக்குது ரெண்டாவது மாயத்துக்கு ஒப்பா இருக்குது மூன்றாவது துர்குணம் பொல்லாப்புக்கு ஒப்பா இருக்குது நாலாவது வந்து சபை மக்களுக்குள் வரக்கூடிய பாவத்துக்கு ஒப்பா இருக்கிறது அந்த பாவம் உள்ளே படரும் ஆகவே விடக்கூடாது ஐந்தாவதாக நாம் இந்த உவமையில படிக்கிறோம் இந்த புளித்தம்மா பரலோ ராஜ்யத்துக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆஸ்பெக்ட் பரவும் தன்மை என்கிற ஒரே ஒரு ஆஸ்பெக்ட் சரி ரெண்டாவதாக ஒரு ஸ்திரீ இந்த புளித்த மாவை எடுத்து மூன்று படி மாவுக்குள் அடக்கி வைத்தாள் அந்த ஸ்திரீ யார் புளித்தம்மா பரலோ ராஜ்யம் ஆண்டவரே சொல்லிட்டார் ஆனா ஸ்திரீ யாருன்னு அவர் விளக்கம் சொல்லல அப்ப நம்ம அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு ஸ்திரீ யார் இந்த ஸ்திரீயை பற்றி சொல்லும் பொழுது சபை என்று சொல்லலாம் சபை பரலோ ராஜ்யம் ஆகிய அந்த புளித்த மாவை எடுத்து ஒன்று படி மாவுக்குள் அடக்கி வைத்தது ஏன் எப்படி சபை என்று சொல்லலாம் பழைய ஏற்பாட்டு அதாவது ஜனக்கூட்டம் ஜனக்கூட்டம் அது ஸ்திரீ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதிலே முதலாவது பழைய ஏற்பாட்டு சபை அதை ஸ்திரீ கோப்பாய் சொல்லி இருக்கிறது எசைக்கியல் புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் மனுபுத்திரனே ஒரே தாயின் குமாரத்திகளாகிய ரெண்டு ஸ்திரீகள் இருந்தார்கள் ஆஹ் நான்காம் வசனம் அவர்களில் மூத்த மூத்தவளின் பெயர் அகோலாள் அவளுடைய தங்கையின் பெயர் அகோலிபாள் அவர்கள் என்னுடையவர்கள் ஆகி குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றார்கள் இவைகளே அவர்களுடைய பெயர்கள் அகோலாள் என்பதற்கு சமாரியா என்றும் அகோலிபாள் என்பதற்கு எருசலேம் என்றும் பொருளாம் இங்கே ஆண்டோ சொல்றாரு ரெண்டு ஸ்திரீகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்திரீ சமாரியா ஒரு ஸ்திரீ எருசலேம் அப்படிங்கிறார் சமாரியா என்றால் ஒரு பட்டணம் முக்கியமாக இஸ்ரேல பனிரெண்டு கோத்திரங்கள் சாலமன் ராஜாவுடைய மகனாகிய ரகோபியாம் ராஜா பொறுப்படுத்த வேளையிலே அங்கே பத்து கோத்திரங்கள் அவரை விட்டு பிரிந்து சென்றார் அந்த பத்து கோத்திரங்களுக்கு பேரு இஸ்ரவேல் அவரோடு நின்ற ரெண்டு கோத்திரங்களுக்கு பேரு யூதா அதனாலதான் அந்த பிரிவுல இருந்து இஸ்ரவேல் என்றும் யூதா என்றும் அழைக்கப்பட்டது அந்த இஸ்ரவேலராகிய பத்து கோத்திரத்துக்கு தலைநகரம் சமாரியா இந்த யூதாவாகிய ரெண்டு கோத்திரத்துக்கு தலைநகரம் எருசலே இந்த ரெண்டையும் பற்றி சொல்றார் ரெண்டும் என்னுடையவர்கள் தான் நான் தான் அவருடைய புருஷன் அவர் என்னிடத்தில் என்னுடையவர்களாகி பிள்ளைகளை பெற்றார்கள் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப அது வந்து பழைய பாட்டு சபை தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இசிறவேல் ஜனங்கள் அவர்களை ஸ்திரீ என்று சொன்னார் சமாரியா ஒரு குரூப்பும் எருசலேம் ஒரு குரூப்மா இருக்கு ரெண்டு ஸ்திரீகள் சோ பழைய பாட்டு காங்கிரிகேஷன் பழைய பாட்டு சர்ச் என்று சொல்லுவது இதுதான் இஸ்ரவேல ஸ்திரீ என்று சொன்னார் அடுத்தது புதிய பாட்டு சபையும் ஆண்டவர் ஸ்திரீ என்று சொல்லி இருக்கிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் அன்றியும் ஒரு பெரிய அடையாளம் வானத்திலே காணப்பட்டது ஒரு ஸ்திரீ சூரியனை அணிந்திருந்தாள் அவள் பாதங்களின் கீழே சந்திரனும் அவள் சிரசின் மேல் அவள் சிரசின் மேல் பனிரெண்டு நட்சத்திரங்கள் உள்ள கிரீடமும் இருந்தன இது வந்து புதிய பாட்டு சபைய சொல்லுகிற ஸ்திரீ என்று சொன்ன அவள் சூரியனை அணிந்திருந்தாள் சூரியன் என்றால் தேவன் தேவனாகிய கர்த்தர் சூரியனும் கேடகமும் ஆனவர் என்று வச சங்கீதத்திலே படி 
ஆகவே அந்த சூரியனை தேவ கத்தரை அணிந்திருக்கிற சபை அவள் பாதர்களின் கீழே சந்திரனும் அவள் சிரசின் மேல் பனிரெண்டு நட்சத்திரங்கள் உள்ள கிரீடமும் இருந்தன சந்திரனை போல உறுதி என்று பைபிள் சொல்லியிருக்க ஆகவே சபை உறுதியின் மேல் நிற்கிறது உறுதியாய் நிற்கிறது அடுத்தது சிரசின் மேல் பனிரெண்டு நட்சத்திரங்கள் உள்ள கிரீடங்கள் பனிரெண்டு அப்போசலர்களை காட்டு அப்போசலர்களை கொண்டு சபையினுடைய அஸ்திவாரமாக கத்தர் வைத்திருக்கிறார் ஏசு மூலைக்கல் அப்போ சிலர்கள் அஸ்திபார் எனவே இதெல்லாம் அந்த சபையை குறிக்கிறது பிறகு அந்த பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய வசனங்களை நாம் படிக்கும் பொழுது சபை எப்படி ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெற்றெடுக்கிறது அந்த ஆண் பிள்ளை என்பது ஜெயம் கொள்ளுகிற கிறிஸ்தவர்கள் சபையிலே திரளான மக்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் இயேசுவின் வருகையிலே எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறவர்கள் அதில் ஒரு கூட்டம் அவர்கள்தான் உலகம் மாமிசம் பிசாசு என்பவைகளை ஜெயம் கொண்டு வசனத்தின் சத்தியத்தில் வாழ்ந்த தேவ தேவ பிள்ளைகள் எனவே அந்த ஒரு கூட்டத்தை பெற்றெடுக்கிறது தான் இந்த ஸ்திரீயாகிய சபை இந்த புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்குள்ள இருந்துதான் இயேசுவின் வருகையிலே கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்களும் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்பவர்களும் ஆகிய ஒரு கூட்டம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட போகு அதுதான் ஜெயம் கொள்ளுகிற கூட்டம் அதுதான் ஆண் பிள்ளை என்று வர்ணிக்கப்பட்ட கூட்டம் எனவே இங்கேயும் சர்ச்சுக்கு வந்து ஸ்திரீ என்று சொல்லி இருக்கிறது அப்போ ஸ்திரீ பரலோ ராஜ்யத்தை எடுத்து ஒரு கிரியை செய்தாள் சாரி ஸ்திரீ புளித்தமாக எடுத்து ஒரு கிரியை செய்தாள் அதே மாதிரி சபை பரலோ ராஜ்யத்தை எடுத்து கிரியை செய்கிறது அடுத்ததாக மூன்றாவது நாம் பார்க்க வேண்டியது மூன்று படி மாவு மூன்று படி மாவு இப்ப அந்த மூன்று படி மாவு அப்படின்னு சொன்னா பைபிள்ல விளக்கம் பார்க்க போனா ஒரே ஒரு இடத்துலதான் அதுக்கு ஒரு விளக்கம் இருக்கிறது ஆதி ஆகமம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசம் அப்பொழுது ஆபிரகாம் தீவிரமாய் கூடாரத்தில் சாரால் இடத்துக்கு போய் நீ சீக்கிரமாய் மூன்று படி மெல்லிய மாவு எடுத்து பிசைந்து அப்பம் சுடு என்றார் தேவனாகிய கர்த்தரும் ரெண்டு தூதர்களும் ஒரு மத்தியான வேளையிலே ஆபிரகாமுடைய வீட்டை தேடி வந்தார் அப்பொழுது ஆபிரகாம் அந்த உஷ்ணமான வேளையில் குடார வாசலில் உட்கார்ந்து இருந்தார் இந்த மூன்று விருந்தினரை பார்த்த உடனே அவர்களை மரத்தடியில் உட்கார வைத்து அவர்களுக்கு விருந்து கொடுத்தார் ஆகாரம் அந்த ஆகாரத்திலே முக்கியமாக மனைவி இடத்தில் ஓடி போய் சொன்னார் நீ மூன்று படி மெல்லிய மாவு எடுத்து பிசைந்து அப்பம் சுடு என்றார் அப்ப இது வந்து ஒரு ஒன் டைம் மீல் ஃபார் காட் கர்த்தருக்கு வழங்கப்பட்ட ஒருவேளை போஜனம் மூன்று படி மாவு நம்ம வந்து வந்து இது என்ன அரிசி அரிசி சாப்பிடுறவங்க அவங்க வந்து இந்த மாவினாலே அப்பம் சுட்டு சாப்பிடுகிறவர்கள் அவங்களுடைய டெய்லி அல்லது அடிப்படையான உணவு அதுதான் அப்ப அது ஒரு மூன்று படி மாவு அப்படின்னா அது ஒரு கணக்கு சாதாரணமா மூன்று படி மாவு எடுத்து ஒரு சாப்பாடு செய்து கொடுத்தாங்க என்று பார்க்க கர்த்தருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒருவேளை போஜனம் அதை காட்டுகிறது நமக்கு தெரியும் புதிய ஏற்பாட்டிலே கத்த ஒரு விசேஷித்த ஒரு போஜனத்தை அல்லது பலியை கேட்கிறார் ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்று சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை ஒரு ஆராதனை ஒரு பலி என்று சொன்னா கத்தர் அதை புசிக்கிறா முகர்கிறா பழைய பாட்டுல பலவிதமான பலிகள் செலுத்தப்படுகிறது மிருகங்கள் பலி செலுத்தப்பட்டன பறவைகள் பலி செலுத்தப்பட்டன போஜன பலி என்று மாவு பிசைந்த மாவு பலியாக வைக்கப்பட்டது 
இப்படி நிறைய பலிகள் எல்லாம் கத்தர் குசிக்கிறார் என்று அர்த்தம் அதே போல புதிய ஏற்பாட்டுல நம்முடைய வாழ்க்கையே ஒரு ஒன் டைம் சாக்ரிபைஸ் நமக்குட ஃபுல் லைஃப் முழு வாழ்க்கையும் அப்படியே ஆண்டவருக்கே ஒப்பு கொடுப்பது பலியாய் படைப்பது எப்படி ஆபரகா ஒருவேளை போஜனத்தை கத்தருக்கு கொடுத்தானோ அதே போல நம்ம நம்முடைய முழு வாழ்க்கையும் அப்படியே ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அதை ஜீப பலி என்று சொல்லுகிறார் அப்படி பார்க்கும் பொழுது மனித வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கை அதுதான் மூன்று படி மாவு மூன்று படி மாவு நம்முடைய வாழ்க்கை நான் வசனத்திலிருந்து சொல்ல வேண்டும் என்றுதான் இந்த விளக்கத்தை சொல்லுகிறேன் இன்னொரு விதத்திலே ஆவி ஆத்மா சரீரம் உடைய மனிதன் மூன்று படி மாவு அப்போ இது மனித வாழ்க்கை அதுதான் அந்த பிசைந்தமா அல்லது மூன்று படி மாவு அந்த மனித வாழ்க்கைக்குள்ளே பரலோக ராஜ்யம் ஆகிய புளித்தமாவை ஸ்திரீ ஆகிய சபை வைக்கிறாள் பரலோக ராஜ்யம் நமக்குள்ளே வைக்கப்படுகிறது சபையின் மூலமாக சபைதான் சுவிசேஷ புளியத்தை செய்கிறது நம்மை தேடி வருகிறது நமக்குள் பரலோக ராஜ்யத்தை விதைக்கிறது அப்புறம் நம்ம சபைக்குள்ள வருகிறோம் அப்புறம் அந்த பரலோக ராஜ்யம் தொடர்ந்து நமக்குள் கிரிய செய்கிறது அப்போ பரலோக ராஜ்யத்தை இந்த உலகத்திலே மனித வாழ்க்கைக்குள்ளே விதைக்கிறது வைக்கிறது சபையாகிய ஸ்திரீனுடைய வேலை சபையாகிய ஸ்திரீ தான் இதை செய்ய வேண்டும் எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் சபையை குறித்து சொல்லியிருக்கிற ஒரு காரியத்தை அதுல இருந்து நான் சொல்லும்படியாய் விரும்புகிறேன் எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி விருத்தி அடைவதற்காகவும் அவர் சிலரை அப்போஸ்தலராகவும் சிலரை தீர்க்கதரிசிகளாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை மேப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார் அப்ப இந்த ஊழியர்கள் எல்லாம் சபை சபை நடத்தக்கூடியவர்கள் இல்லையா இவர்களை எதுக்கு ஏற்படுத்தினார் பரிசுத்தவான்கள் சீர் பொருந்தணும் சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலை நடக்கணும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகி சபை பக்தி விருத்தி அடையணும் இதுதான் பரலோ ராஜ்யத்தை நமக்குள் வைப்பது சுவிசேஷ ஊழியத்தின் மூலம் தேடி வந்து மக்களுடைய உள்ளத்திலே பரலோ ராஜ்யத்தை வைக்கிறது சபை அப்புறம் அந்த அந்த பரலோ ராஜ்யம் அவங்களுக்குள்ள பரவ ஆரம்பிக்கிறது வாழ்க்கை முழுசும் அந்த பரலோ ராஜ்யத்தினுடைய கிரியைகள் நமக்குள் வர ஆரம்பிக்கிறது நம்ம பரிசுத்தம் அடைகிறோம் கத்தருக்கு சீஷர்களாய் வாழுகிறோம் இயேசுக்கு சூடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாகும் இந்த ஒரு கிரியை தான் இந்த ஓமையிலே கத்தர் சொன்னார் பரலோக ராஜ்யம் எப்படிப்பட்டது ஒரு புளித்த மாவை போன்றது அதை அந்த ஸ்திரீ ஆகிய சபை எடுத்து யாருக்குள் வைக்கிறாளோ அவங்க வாழ்க்கையை அது மாற்றுகிறது மறுரூபப்படுத்துகிறது இப்ப நமக்குள் நம்ம ஒவ்வொருவருக்குள் பரலோ ராஜ்யம் என்றைக்கு வந்ததோ அன்னில் அந்தையிலிருந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில மாற்றம் பழைய பாவங்கள் நம்மை விட்டு ஓடி போயின பழைய கெட்ட குணங்கள் மாறிக்கொண்டே வருகிறது இப்ப நம்ம கிறிஸ்துவின் குணத்தை நாம அஹ் பெற்றுக்கொண்டே வருகிறோம் எல்லாவற்றிலும் மாற்றம் நம்முடைய பேச்சுல மாற்றம் பார்வையில மாற்றம் கிரியையில் மாற்றம் நடக்கையில் மாற்றம் நடை உடை பாவனைகள் எல்லாவற்றிலும் மாற்றம் பெரிய சேஞ்ச் ஏன்னா இந்த பரலோகம் உள்ள வேலை செய்துட்டே இருக்குது ஒரு நாள் நம்ம ரட்சிக்கப்பட்ட அன்னைக்கு பரலோகம் நமக்குள்ளே புளித்த மாவாக வைக்கப்பட்டது அது அப்படியே நம்மளை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு தன்னுடைய தன்மையை நமக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொண்டு வந்துச்சு வச்ச உடனே அப்படியே ஃபுல்லா அப்படியே ஒரு பிளாஸ்டிங்கா அப்படி செய்யறது இல்லை கிராஜுவலா பை அண்ட் பை பை அண்ட் பை ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை மறுபடுத்தி கொண்டே இருக்கு இது ஒரு லைஃப் டைம் ப்ராசஸ் அவிதமாக நடக்கிறது இனி இதனுடைய சில விளக்கங்களை நான் சொல்லி நிறுத்த விரும்புகிறேன் இந்த பரலோக ராஜ்யம் சபையானது நமக்குள்ளே வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் போது முக்கியமா ரெண்டு காரியங்கள் த வேர்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் 
பரலோகத்திலிருந்து வந்த தேவனுடைய வார்த்தை பரலோகத்திலிருந்து வந்த தேவனுடைய ஆவி இந்த ரெண்டையும் வச்சுதான் சபை கிரிய செய்கிற சர்ச்ல இம்பார்ட்டண்டான ரெண்டு காரியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா த வேர்ட் அண்ட் த ஸ்பிரிட் இப்ப கிரியேஷன்ல கூட நம்ம பார்க்கிறோம் சிருஷ்டிப்புல தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக்கடவது என்றார் சோ அங்க வேர்டு வழிபடுது வார்த்தை தேவன் பேசுகிறான் உண்டாக்கடவது வார்த்தை வழிபடுகிறார் அடுத்து தேவ ஆவி ஜலத்தின் மேல அசைவாடி கொண்டிருந்தா இந்த வார்த்தையும் இந்த ஆவியும் சேர்ந்துதான் சிருஷ்டிப்பு நடக்கிறது அதே மாதிரி உலர்ந்த எலும்பு பள்ளத்தாக்கு தரிசனத்திலே எல்லாமே அப்படியே உலர்ந்த எலும்பு கூட்டமா கிடக்கிறது கர்த்தர் சொல்லுகிற மனுபுத்திரனே இந்த எலும்புகளை பார்த்து நீ தீர்க்க தரிசனம் உரை அட்டர் த வேர்ட் வார்த்தை சொல்லு தீர்க்க தரிசன உரை அப்ப வார்த்தை சொல்றான் அப்புறம் அப்பொழுது ஆவி அவைகளுக்குள் புகுந்தது அங்க ஆவியானோடைய கிரியை வார்த்தையும் ஆவியும் சேர்ந்துதான் சிருஷ்டிக்கும் வார்த்தையும் ஆவியும் சேர்ந்தா உயிர்ப்பிக்கும் அதேதான் நமக்கு உள்ளே வார்த்தை தேவகுமார ஆவி தேவனுடைய ஆவி இந்த ரெண்டு பேருடைய கிரியைகள் பலமாறு அதுல தேவன் வார்த்தையாக தேவகுமாரன் வார்த்தையாக வெளிப்பட்டா அதோடு கூட அவருடைய வார்த்தைகளை வசனமாக நமக்கு எழுதியும் தந்திருக்கிறார் இந்த வசனமும் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் ஆவியின் கிரியைகள் இதான் சபையில நிரம்பி இருக்கும் வந்து அஹ் ஆவியோடும் அஹ் உண்மையோடும் பிதாவை தொழுது கொள்ளும் காலம் வருகிறது இன் ஸ்பிரிட் அண்ட் இன் ட்ரூத் அப்படி சரியான வார்த்தை ஆவியோடும் சத்தியத்தோடும் உண்மை என்று அங்க தமிழ்ல போட்டிருக்கிறது சத்தியம் ட்ரூத் அப்போ இந்த எல்லா வசனங்களிலும் நாம பாக்குறோம் பரலோகம் ரெண்டு காரியத்தை வச்சுதான் கிரிய செய்கிறது பூலோகத்துல பரலோகம் கிரிய செய்யணும்னா சர்ச் மூலமா கிரிய செய்கிறது அந்த சர்ச்ல ரெண்டு காரியம் வசனம் ஆவி சத்தியம் ஆவி இது ரெண்டும் வச்சுதான் நம்மள வந்து பரலோகத்துக்கு ஏற்றவர்களாக தேவனுக்கு ஏற்றவர்களாக மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார் அப்ப முதலாவது த வேர்ட் ஆஃப் காட் வேர்ட் ஆஃப் த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் is hit inside a believer and it spreads inside him vaarthai and the striyaye sabainal namakulle vaikapadugirathu adu namakkul apdiye vyabikkirathu vyabrikkirathu perugirathu spread aagirathu vaarthai namakulle spread aaga spread aaga namakulle periya transformation adhula mukkiyama enna vidhamana transformations vaarthai nala varugiradunna modalla நல்ல அறிவுகள் கிடைக்கிறது நாலெட்ஜ் நம்ம இதுவரை அறியாத பரலோ ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை வசனத்தின் மூலமாக அறிகிறோம் தேவகுமாரன் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் கொலோசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே சொல்லி இருக்கிறது தேவனை அறிகிற அறிவு தேவனை அறிகிற அறிவு அப்ப இந்த வசனத்தின் மூலம் வசனம் நமக்குள்ள ஸ்பிரெட் ஆக ஸ்பிரெட் ஆக நமக்கு தேவன் யார் தேவன் யார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று அதிகமான அறிவு உண்டார் அது நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றுகிறது ஏன்னா ஆண்டவர் அறிய அறிய நம்ம அதுக்கு தக்கதா வாழுகிறோம் அவருக்கு பிரியமா வாழுகிறோம் அவரை அதிகமா விசுவாசிக்கிறோம் இதெல்லாம் அந்த தேவனை அறிகிற அறிவினால் வாழ்க அடுத்து எபேசியர் ஒன்பது பதினொன்றுல தேவ குமாரனை அறிகிற அறிவு சன் ஆஃப் காட் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றி அறியக்கூடிய அறிவு அல்லது கிறிஸ்துவை அறிகிற அறி மேசியாவாய் வந்த கிறிஸ்துவை அறிகிற அறி அது நம்மை வளர்த்துகிறது பரலோகத்துக்கு நேராய் வளர்த்துகிறது ஒன்று திமுத்தையோ ரெண்டு நான்கிலே சத்தியத்தை அறிகிற அறி த நாலெட்ஜ் ஆஃப் த ட்ரூத் இந்த பைபிள்ல படிக்க படிக்க சத்தியத்தை அறிகிறோம் தேவன் யார் உலகம் யார் என்னது பாவம்னா என்ன சாத்தான்னா என்ன சபைன்னா என்ன எல்லாமே இதுல இருக்கு சத்தியத்தை அறிகிறார் இது நமக்குள் வர வர 
இந்த வசனம் வர வர நல்ல சத்தியத்தை பற்றின அறிவு வருது வாட் இஸ் த ட்ரூத் அதை குறித்து அடுத்தது கொலோசியர் ஒன்று ஒன்பது த நாலேஜ் ஆஃப் த வில் ஆஃப் காட் தேவ சித்தத்தை அறிகிறார் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் பூலோகத்தை உண்டு பண்ணின தெய்வ சித்தம் என்ன மனிதனை உண்டு பண்ணின தெய்வ சித்தம் என்ன இயேசு கிறிஸ்து என்கிற தம்முடைய குமாரனை சிலுவையிலே பலியாக்கின தெய்வனுடைய சித்தம் என்ன நாம் இன்றைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டு கர்த்தருக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிற ரட்சித்து தமக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறாரே அதுல தெய்வனுக்கு இருக்கிற சித்தம் என்ன என்ன இந்த உலகத்துல இன்னைக்கு ஜீவனோட வச்சிருக்கிறாரு அதுல ஆண்டவருக்கு என் எம்எல்ஏ இருக்கக்கூடிய சித்தம் என்ன எனக்கு ஒரு குடும்பத்தை தந்திருக்கிறாரு அந்த குடும்பத்து மேல ஆண்டவருக்கு இருக்கக்கூடிய சித்தம் என்ன எனக்கு பிள்ளைகளை தந்திருக்கிறாரு அந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேல இருக்கிற தெய்வ சித்தம் என்ன எனக்கு இந்த ஒரு வேலை அல்லது ஒரு தொழில் ஆண்டவர் கொடுத்தாரே அதுல தெய்வனுக்கு இருக்கிற சித்தம் என்ன இப்படி எல்லாத்துலயும் காட் ஹாஸ் அ பர்பஸ் அந்த யோசனை நமக்கு வரணும் அந்த தெய்வ சித்தத்தை அறிகிற அறிவு வந்தா நம்ம இந்த உலகத்துல ஆண்டவருக்கு பிரியமாகவும் ஆண்டவருக்கு பிரயோஜனமாகவும் நல்ல ஒரு சாட்சியா வாழ முடியும் இல்லைன்னா தேவன் எல்லாம் தந்தாலும் நம்ம இஷ்டம் போல வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கும் பிரயோஜனம் இல்ல தெய்வ சித்தம் நிறைவேறாது ஒவ்வொன்று இல்லையும் இது ஏன் ஆண்டவர் என்ன கொடுத்தாரு இதுல ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு நான் என்ன செய்யணும் இந்த சிந்தனை வரணும் அத வருது வந்து இந்த வசனத்தினால கிடைக்கிறது வசனம் படிக்க படிக்க இதெல்லாம் நமக்கு நமக்கு என்லைட்டன் ஆகுது தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிறார் அடுத்தது பிலிப்பிய மூன்று பத்து கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை அறிகிறார் நாலேஜ் ஆஃப் த பவர் ஆஃப் இஸ் ரிசரக்ஷன் கிறிஸ்து எப்படி உயிரோடு எழும்பினார் அந்த வல்லமை அதான் தேவனுடைய வல்லமை அந்த வல்லமை அறிகிறார் அந்த வல்லமை தான் எனக்குள்ள ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் அப்ப அந்த பவர் ஆஃப் காட் என்ன அது ஹீல் பண்ணுகிறது அது ஒரு ஆத்துமாவை அப்படியே உயிர்ப்பிக்கிறது தேவனுடைய வல்லமை பெரிய பெரிய அற்புதங்களை செய்கிறது நடக்கக்கூடாததை நடக்க பண்ணுகிறது மனிதனால் முடியாததை செய்து காட்டுகிறது சாதாரணமானவைகளை செய்கிறது ஆண்டவருடைய மிராக்கிள்ஸ் அண்ட் வண்டர்ஸ் இதெல்லாம் நடக்கிறது இது நிறைய விஷயங்களை கத்தோடைய வல்லமை செய்கிறது அதே அறிகிறார் அடுத்து அதே பிலிப்பிய மூன்று பத்திலே த நாலேஜ் ஆஃப் த ஃபெல்லோஷிப் ஆஃப் இஸ் சஃபரிங் கிறிஸ்து உடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தை அறிகிற அறிவு பாடுகளின் ஐக்கியம் அவர் நமக்காக பாடுபட்டார் இப்ப அந்த பாடுகளோடு நமக்கு ஒரு ஐக்கியத்தை தந்தார் அந்த சிலுவை சிலுவை தான் பாடுகளின் உச்சக்கட்டம் ஏசு அடைந்த பாடுகளின் உச்சக்கட்டம் அந்த பாடுகளில் நமக்கு ஒரு ஐக்கியத்தை கொடுத்தார் எப்போ நாம இயேசுவின் ரத்தத்தால மீட்கப்பட்டோமோ அப்ப சிலுவையோடு நம்ம ஐக்கியப்பட்டோம் கிறிஸ்துவின் பாடுகளோடு ஐக்கியப்பட்டோம் அப்புறம் நாமும் கிறிஸ்துவின் பாடுகளை சுமந்து கொண்டு வாழுகிறோம் கிறிஸ்துவினுடைய அந்த பாடுகள் நம்முடைய சரீரத்தில் வெளிப்படுகிறது ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றக்கிடம் இப்படி கிறிஸ்துடைய பாடுகளோடு ஐக்கியப்பட்டோம் அந்த பாடுகளின் பாதையிலே நாமும் கடந்து செல்லுகிறோம் நாம் அவரோடை கூட பாடுபட்டால் அவரோடை கூட ஆளுகையும் செய்வோம் இது ஆண்டவர் வச்சிருக்கிற ஒரு ஒழுங்கு சோ அந்த பாடுகளின் ஐக்கியத்தை நான் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன் இன்னும் அறியணும் என்று சொல்லுகிறார் இன்னும் ஒன்று எபேசியர் மூன்று ஐந்து த நாலேஜ் ஆஃப் த மிஸ்டரி ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவின் ரகசியத்தை குறித்த அறிவு ரொம்ப ரகசியமான பல காரியங்கள் பரலோ ராஜ்யத்தின் ரகசியங்கள் கிறிஸ்துவின் ரகசியங்கள் இருக்கிறது அதை இந்த சத்தியம் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது எனவே இதெல்லாம் ஆண்டவருடைய வசனத்தினால நமக்குள்ளே பரம்பக்கூடிய காரியங்கள் இந்த அறிவுகள் அடுத்தது கொலோசியர் ஒன்று ஒன்பது சொல்லுது த விஸ்டம் ஆஃப் காட் வெறும் அறிவு மட்டுமல்ல ஞானம் ஞானம் என்பது 
சோஃபியா என்ற கிரேக்க வார்த்தையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது வந்து த ரெவலேஷன்ஸ் கிவன் பை கிரைஸ்ட் வெறும் நாலேஜ் தான் அறிவு எழுதப்பட்டவைகளை வைத்து வார்த்தைகளை வைத்து நம்ம நம்மளுக்கு ஆண்டவர் கற்று கொடுக்கிறார் அடுத்தது வெளிப்படுத்துகிறார் அநேக காரியங்கள் இப்போ பெரிய பெரிய ஸ்காலர்ஸ் பைபிள் படிப்பாங்க பைபிள் ஸ்காலர்ஸ் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க பெரிய பெரிய தியாலஜிஷியன்ஸ் அவங்களும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்து அதை படிக்கலன்னா கொஞ்சம் ஓரளவு நாலேஜ் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனா எப்பொழுது நாம் பரிசுத்தாவியினால் நிறைந்து ஆண்டோருடைய வேத வசனங்களை படிக்கிறோமோ அப்போ நாலேஜ் மட்டும் அல்ல நாலேஜ் ஆஃப் த வேர்ல்டு மட்டும் அல்ல விஸ்டம் ஆஃப் காட் அதுதான் அந்த லோகோஸ் அண்ட் ரேமா சேர்ந்தது எழுதப்பட்ட வார்த்தையும் வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தையும் சேர்ந்தது ரிட்டன் வேர்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் ரிவீல்டு வேர்ட் ஆஃப் காட் ரெண்டும் சேரும் பொழுதுதான் இந்த வசனத்தினுடைய உண்மையான அர்த்தம் நமக்கு புரியும் பாருங்க நீங்க பெரிய பெரிய வேத பண்டிதர்கள் இருக்காங்க ரட்சிப்பை பற்றி அவங்களுக்கு ஐடியா இல்லை ரட்சிப்பு தான் இந்த சென்ட்ரல் தீம் ஆஃப் த பைபிள் இயேசு சிலுவையில் மறித்தார் ஆத்மாக்கள் என்ன செய்யணும் இயேசுடைய அந்த சிலுவை பலியினாலே சுத்திகரிக்கப்பட்டு பாவ மன்னிப்பு பெற்று கிறிஸ்துவின் சீடர்களாய் மாறணும் இந்த சென்ட்ரல் தீமே போச்சு அப்ப இவ்வளவும் பயங்கரமா வருஷக்கணக்கா இருந்து படித்து ஸ்காலர் ஆனதுனால என்ன பிரயோஜனம் ஆர் யூ சேவ் பை த பிளட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அது இல்ல அதான் சொல்றது வெறும் அறிவு கொண்டு இதை படிக்க முடியாது நாலேஜ் ஆஃப் காட் த விஸ்டம் ஆஃப் காட் ரெண்டுமே நமக்கு வேணும் நாலேஜ் என்பது எழுதப்பட்ட வார்த்தையை குறித்த அறிவை அடைகிறது இஷ்டம் சொல்லும் பொழுது அதோடு சேர்ந்து ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தி தரக்கூடிய அந்த சத்தியம் சேர்த்து அறிக்கிறது அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்லியிருக்கு கொலோசியர் ஒன்று ஒன்பதுல த நாலேஜ் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆவிக்குரிய விவேகம் என்று சொல்லியிருக்கு அறிவு ஞானம் ஆவிக்குரிய விவேகம் இந்த அறிவு என்பது ஓரளவு நாலேஜ் அந்த இருக்கிறத அறிஞ்சிக்கிறது விஸ்டம் ஞானம் என்பது அதிலே ஆண்டவருடைய அந்த நோக்கத்தோடு கூட அதை புரிஞ்சுக்கிறார் விவேகம் அல்லது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்பது ஹவு டு அப்ளை த நாலேஜ் ஆஃப் த வேர்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் த விஸ்டம் ஆஃப் காட் இன் அவர் டே டு டே லைஃப் நாம கற்றுக்கொண்ட அல்லது பெற்றுக்கொண்ட கற்றுக்கொண்ட வேத அறிவையும் பெற்றுக்கொண்ட தேவ ஞானத்தையும் எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில பிராக்டிக்கலா நம்ம பயன்படுத்துறது அதுக்கு தான் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் வேணும் ஓ நான் இந்த இடத்துல இப்படி பேசக்கூடாது இது கத்துடைய வசனத்துக்கு விரோதமானது அந்த இடத்துல அதை அப்ளை பண்ணணும் இல்ல நான் இதை செய்யக்கூடாது இது பைபிள் படி தவறானது அப்போ நான் எல்லாம் படிச்சு இங்க வச்சிருந்தாலும் போதாது அதை கரெக்டா அந்த டைமுக்கு அதை அப்ளை பண்ணா தான் என் லைஃப் வந்து கிறிஸ்துவுக்குள்ள வளர முடியும் எனவே இந்த வார்த்தை நமக்குள் பரம்ப பரம்ப பரவ பரவ ஸ்ப்ரெட் ஆக ஸ்ப்ரெட் ஆக நமக்கு நல்ல ஆவிக்குரிய விவேகம் பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த நாலேஜ் அண்ட் த விஸ்டம் ஆஃப் காட் அது வேணும் அடுத்து பாருங்க இந்த வசனம் பரவ பரவ இன்னொன்னு வருது விசுவாசம் வருது ரோமர் பத்து பதினாறு விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும் வசனம் அதிகமா பரம்பும் பொழுது அந்த வசனத்தை குறித்த நாலேஜ் கேள்வி வருகிறது அந்த நாலேஜ நம்ம இருதயத்துல ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அது ஃபெய்தா மாறும் வசனத்துல இருந்து படிக்கிறது மூளையில நமக்கு ஒரு வெளிப்பாடா மாறுகிறது அறிவு அந்த அறிவை அப்படியே உள்ளத்துல ஆம் என்று அங்கீகரித்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அது ஃபெய்தா மாறுது விசுவாசம் அப்ப இந்த பரலோக ராஜ்யம் இந்த வசனத்தின் மூலமாக நமக்குள்ளே வைக்கப்பட்டு நமக்குள் ஒரு பெரிய விசுவாசம் பரம் பரவி வளர்ந்து கொண்டே வருது அந்த விசுவாசத்தினால் நான் நீதிமான் ஆகி விசுவாசத்தினால் நான் கர்த்தரை பின்பற்றுகிறேன் 
இன்னும் வந்து சொல்லுகிறேன் சயின்டிபிகேஷன் பரிசுத்தமாகுதல் எபேசியர் ஐந்து இருபத்தாறு இருபத்தேழு சபையை குறித்து சொல்லும் போது தாம் அதை தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்கி கரைதிரை ஒன்றுமில்லாமல் என்று சொல்ல அப்போ சபை என்றால் நாம தானே ஒவ்வொருத்தரையும் சுத்திகரிக்கிற சபையை சுத்திகரிக்கிறான்னு ஒரு கட்டடத்தை சுத்திகரிக்கல காங்கிரிகேஷன் ரட்சிக்கப்பட்டவருடைய கூட்டம் நம்மை வசனத்தை தந்து 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 நம்மை சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக்குகள் அப்ப இந்த வசனம் நமக்குள்ள வர வர ஒரு புளித்தமாவை போல இந்த பல்லவ ராஜ்யம் அதனுடைய தன்மை இந்த வசனத்தின் மூலம் நமக்குள் பரவுகிறது என்ன பரிசுத்தம் என்கிற தன் பரிசுத்தம் இந்த உலகம் அசுத்தமானது உலகம் மோசமானது கெட்டு போனது ஆனால் தேவனும் பரிசுத்தமானவர் பல்லவ ராஜ்யம் பரிசுத்தமான இடம் அதனுடைய தன்மை வசனத்தின் மூலமாய் நமக்குள்ளே வந்து நம்மை சுத்திகரிக்க வேண்டிய இடத்துல சுத்திகரித்து பரிசுத்தமாக சோ இவ்வளவு காரியங்களும் பரலோக ராஜ்யம் தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாக நமக்குள்ளே செய்யக்கூடிய காரியங்கள் இதே மாதிரி இன்னொன்று த ஸ்பிரிட் ஆஃப் த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் அல்லது ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் தேவனுடைய ஆவி இந்த ஆவியும் நமக்குள் வருகிறார் நாம் பரிசுத்தாவியை நமக்குள்ளே பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் நிரப்பப்படுகிறோம் நிரப்பப்படுகிறோம் அப்போ சில ரெண்டு நான்கு அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்தாவினாலே நிரப்பப்பட்டு நிரப்பப்படணும் ஆவியானும் நமக்குள்ள நிரப்படும் அதுதான் இந்த ஸ்திரீ பரலோ ராஜ்யம் என்கிற புளித்தமாவை உள்ளே வைக்கிறது ஒன்று வசனம் என்னொன்று ஆவி ரெண்டையும் உள்ள வச்சுதான் ஆண்டு ஒரு கிரிய சோ ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும் அவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணி நம்முடைய சரீரத்தை அவர் வாழும் ஆலயமாய் மாற்றணும் அப்பொழுது அந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் நமக்குள்ள கிரிய செய்வார் ஆவியானவர் கிரிய செய்கிறார் அவர் செய்கிற கிரியையிலேயே முக்கியமான ஒரு சிலத சொல்லி நான் நிறுத்த விரும்புகிறேன் ஒன்று அவர் வந்துட்டாருன்னா த பவர் ஆஃப் காட் நமக்குள்ள நிரப்பு அவர் உள்ள வரும்போதே அவருடைய வல்லமை வல்லமை தேவ ஆவியின் வல்லமை நம்மை நிரப்புகிறது எபேசியர் மூன்று பதினாறு அதை சொல்லுகிறது கொலோசியர் ஒன்று இருபத்தி ஒன்பது சொல்லுகிறது எனக்குள்ளே கிரிய செய்கிற அவருடைய வல்லமையின்படியே அவருடைய வல்லமை இது நமக்கு தெரியும் இயேசு கிறிஸ்து பரிசு நசரேனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அதிகமதிகமாய் நிரப்பினார் அவர் நன்மை செய்கிறவராகவும் விசாசத்தின் வல்லமையில் அகப்பட்டவர்களை விடுதலை செய்கிறவராகவும் சுற்றி திரிந்தார் அப்போ நசரேனாகி இயேசு ஹி வாஸ் பில்ட் வித் பவர் அண்ட் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் ஞானஸ்தானம் பெற்று கரையேறின பொழுது ஆவியானவர் புறாவின் ரூபத்திலே வந்து அவர் மேலே இறங்கினார் நம்மை போல நமக்கு முன்மாதிரியை காட்டும்படி அவரும் பரிசுத்தாவினால் நிறைந்து ஊழியம் செய்திருக்கு அப்போ ஒரு கட்டத்திலே அவருக்குள்ளே நிரம்பி இருந்த ஆவியானவர் அவருடைய ஆவியில் மட்டுமல்ல அவருடைய சரீரத்திலும் வெளிப்பட்டு அவருடைய வஸ்திரத்திலும் வெளிப்பட்டு அந்த பனிரெண்டு வருட பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ தொட்ட உடனே சொல் அது எப்படி பாருங்க ஆவியானவர் உள்ள இருந்து நம்ம இடம் கொடுக்க இடம் கொடுக்க நம்மை நிரப்புகிறார் நிரப்புகிறார் நம்முடைய வாழ்வின் ஏரியா எல்லாத்தையும் நிரப்பா அவர் வல்லவர் எந்தெந்த ஏரியா நம்ம ஃபேமிலி லைஃபா அதையும் பரிசுத்தாவியானவர் கைடு பண்ண வல்லவர் இடம் கொடுக்கணும் நம்முடைய பிசினஸா அதிலும் கைடு பண்ண வல்லவர் எல்லா இடத்திலும் ஆகவே பரிசுத்தாவியின் நிரப்பப்படுதல் மிக முக்கியம் ஆவியில் நிறைதல் அது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அவர் சொல்லுகிறார் நான் ஆவியோடும் பாடுவேன் கருத்தோடும் பாடுவேன் நான் ஆவியோடும் விண்ணப்பம் பண்ணுவேன் கருத்தோடும் விண்ணப்பம் பண்ணுவேன் உங்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் அந்நிய பாஷைகளை பேசுகிறேன் இதெல்லாம் பவருடைய ஸ்பிரிட் பில்டு லைஃப் ஆவியில் நிறைந்து பாடுதல் ஆவியில் நிறைந்து ஜபம் பண்ணுதல் பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜபம் பண்ணுதல் அந்நிய பாஷைகளை பேசுதல் ஆவியின் வரங்கள் வெளிப்படுதல் 
இதெல்லாமே இந்த பரிசுத்தாவின் நிரப்பப்படுதலில் ஒரு காரியம் ஆண்டோட வல்லமை வெளிப்படுகிற ஒரு காரியம் இரண்டாவது த லவ் ஆஃப் காட் பரிசுத்தாவி நம்மை நிரப்ப நிரப்ப அந்த பரலோ ராஜ்யத்தினுடைய இன்னொரு தன்மை தேவ அன்பு அது நம்மை நிரப்புகிறது ரோமர் ஐந்து ஐந்து சொல்லுகிறது மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட தேவனுடைய ஆவியினாலே தேவனுடைய அன்பு நமக்குள் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது சோ த லவ் ஆஃப் காட் நம்மை நிரப்புகிறது இதெல்லாம் தான் அந்த பரலோக ராஜ்யம் ஒரு குளித்த மாவை போல நமக்குள்ளே தன்னுடைய தன்மைகளை வளர பண்ணுகிறது லவ் ஆஃப் காட் சாதாரண அன்பு நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஆனா இப்போ தேவனுடைய அன்பை பெற்று நாம் எல்லாரையும் நேசிக்கிற சத்துருக்களை நேசிக்கக்கூடிய அனுபவம் இவைகள் மூன்றாவது த மைண்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் பிலிப்பிய ரெண்டு ஐந்து கிறிஸ்து இயேசுக்குள் இருந்த சிந்தையே உங்களுக்குள்ளும் இருக்க கடவு மைண்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அவர் எப்படி சிந்திப்பாரோ அப்படி சிந்திக்கிறார் இது எப்ப வரும் பரலோராஜ்யம் நமக்குள்ள கிரிய செய்யும் பொழுதுதான் கிறிஸ்துவின் தன்மை கிறிஸ்துவினுடைய சிந்தை கிறிஸ்துடைய சிந்தை அது பிறருக்காக தன்னை தாழ்த்துகிற சிந்தை அவனவர் தனக்காக அல்ல பிறனுக்கானவைகளையும் நோக்குவானாக கிறிஸ்திய சூக்குள்ள இருந்த சிந்தையை உங்களுக்குள்ளும் இருக்க கிடாது தன்னலமற்ற சுயநலமற்ற பிறர் நலம் கருதுகின்ற எல்லாரையும் நேசிக்கிற எல்லாருக்காக தன்னை தியாகம் பண்ணுகிற நல்ல ஒரு சிந்தை நல்ல ஒரு சிந்தை இதெல்லாம் நமக்குள் நிரப்புகிறது நான்காவதாக த இமேஜ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவின் சாயல் இமேஜ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் எபேசியர் நான்கு இருபத்தி நான்கு கிறிஸ்துவின் சாயலான புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டீர்களே ரெண்டு குழந்தைகள் மூன்று பதினெட்டு நாம் கிறிஸ்துவின் சாயலில் தானே பரிசுத்த ஆவியினாலே நாளுக்கு நாள் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபம் அடைகிறோம் அப்ப அந்த சாயல் கிறிஸ்துவின் சாயலில் நம்மை ஆண்டவர் உருவாக்குகிறார் கிறிஸ்துவுடைய சாயல் சொன்ன தன்மைகள் தர்ச்சூஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அதுல நம்மள ஆண்டவர் பழக்கிறார் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நற்பணம் தயவு இச்சையடக்கம் சாந்தம் இது எல்லாத்திலையும் நம்மளை உருவாக்குறார் சோ இதெல்லாம் தான் இந்த பரலோ ராஜ்யம் என்கிற புளித்தமா நமக்குள் செய்யக்கூடிய நல்ல வேலை நம்முடைய கெட்ட குணங்கள் மாறி கிறிஸ்துவினுடைய நல்ல சாயல் நம்மிலே வளருகிறது கடைசியாக த லீடிங் ஆஃப் காட் ஆவியானுடைய வழி நடத்துதல் ரோமர் எட்டு பதினான்கு எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர் தேவனுடைய புத்திரராக இருக்கிறார் பரலோ ராஜ்யம் நமக்குள்ளே அதிகமாய் பரவ பரவ கர்த்தருடைய வழி நடத்துதல் நமக்குள்ள உண்டாகி கொண்டே இருக்கு ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருந்து செய்கிற கிரியைகள் நடத்துகிறார் உள்ளே இருந்து பேசுகிறார் இதை செய் இதை செய்யாத இங்க போ இங்க போகாத பிராக்டிக்கலா கைடு பண்றார் பிலிப்பு என்கிற அந்த சுவிசேஷகன ஆவியானவர் எடுத்து கொண்டு போனார் ஆவியானவர் கைட் பண்ணார் பவுலிடத்தில் இந்த இடத்துக்கு ஊழியம் செய்ய நீ போகாது என்று தடை பண்ணினா ஆவியானுடைய அந்த கைடன்ஸ் சோ ஐந்து காரியங்களை சொன்னேன் பரிசுத்தாவி மூலமாக பரலோக ராஜ்யம் நமக்குள்ளே இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணுகிற காரியங்கள் பவர் ஆஃப் காட் லவ் ஆஃப் காட் மைண்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் இமேஜ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அண்ட் த லீடிங் ஆஃப் காட் அண்ட் த லீடிங் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் இந்த காரியங்கள் சோ ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்கு நம்ம பார்த்தோம் எப்படி வசனத்தை வைத்து பரலோராஜ்யம் நம்மை நிரப்பி நடத்துகிறது எப்படி தமது ஆவியை வைத்து பரலோராஜ்யம் நம்மை நிரப்பி நடத்துகிறது இந்த பரலோராஜ்யமா எப்படித்தமா சபையின் மூலமாக நமக்கு வைக்கப்பட்டு இன்றைக்கு நம்முடைய மூன்று படி மாவாகிய நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் அது இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறது அதுக்குள்ள அது ஸ்ப்ரெட் ஆகி கொண்டே இருக்கிறது இது பெரிய மேன்மை பெரிய நன்மை நாம் இயேசுவின் வருகையில் இயேசுவை சந்திக்க இதெல்லாம் நமக்குள் பிரயோஜனமாய் மாறுகிறது கத்த கிருபை செய்வாராக அன்புள்ள பரலோ பிதாவே நல்ல தகப்பனே த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் and the virtues of christ are spread inside a believer என்பதை குறித்து இந்த ஓமையின் விளக்கமாக நாங்கள் அதை விரிவாக படித்தோம் ஆண்டவரே 
அதுபோல எங்களுடைய வாழ்விலே அன்பு தகப்பனை வரலூர் ராஜ்யத்தினுடைய தன்மைகள் கிறிஸ்துவினுடைய தன்மைகள் அதிகமாக இந்த நாட்களில் பரவ வேண்டும் என்று செபிக்கின்றோம் அதில் நாங்கள் குறையுபடக்கூடாது ஸ்லோவா இருக்கக்கூடாது இன்னும் ஃபாஸ்டா அது எங்களுக்குள் பரவட்டும் அப்பா எங்களை கிறிஸ்துவை போல மாற்றுங்க ஆண்டவரே எங்களை பரலோ ராஜ்யத்துக்கு ஏற்றவர்களாய் மாற்றுங்க ஆண்டவரே இந்த பூலகம் எங்களுக்கு சொந்தம் அல்ல எங்களுடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது நாங்கள் கிறிஸ்துவுடைய நாங்கள் உலகத்தார் அல்ல நாங்கள் கிறிஸ்துவுடையவர்கள் ஆகவே இந்த பரலோ ராஜ்யம் ஒரு புளித்தமாவை போல எங்களை முழுவதும் அதோடைய தன்மையுடையதாய் மாற்ற வேண்டும் என்று அர்ப்பணித்து ஜெபிக்கிறோம் வசனத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இந்த கிரியை செய்ய அதிகமா செய்ய வேகமா செய்ய உங்க வருகை சீக்கிரமா இருக்கிறது எங்களுக்குள் கிரிய செய்ய என்று தாழ்த்தி படைக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நன்றி